Hi, class. Good evening. Good night, Miss. Hi, good night. Welcome back. Okay, let me get ready to check the attendance list. Déjeme ver algo. All right. Okay, how was your Monday class? ¿Qué tal su lunes, su inicio de semana? Was it good? Not so good? Very hardly. Yeah, right, very hard day. How about your weekend? Was it good? Was it busy? Yeah, very good. good. Very good. Very good. Vamos a esa. Well, for me, it was a, a very hard weekend, you know. My baby was sick. You know, he was at the hospital. Estuvo ingresado since Friday in la madrugada. Imagine, since Friday midnight until today at noon. Thanks God, he's feeling better today. He's feeling better right so now. So sorry, teacher. Uh, thank you so much, but you know, even I couldn't sleep for two days in a row. No puedo dormir porque it's really hard to be at the hospital. You know, it's a very complicated situation, but I'm here. I'm really happy to see you guys. I'm ready to uh, teach this class. Gracias por venir y el esfuerzo. Okay. What class is this? Class number. The class vamos. Remember, Wednesday we're going to have or we're going to cover the last class. Class number eighteen. Class number eighteen. Let's make a short review. Hagamos un repaso entonces. Si ¿Sí recuerdan en la sesión anterior, class number eight, 17, we were practicing on how we were going to make polite requests. Ocupando qué estructura. ¿Se acuerdan la estructura? De... I would like, like to. I would like to. Y... No. Hacíamos algunas I'm... solicitudes bien directas. I would like you to help me. I would like her to come and help me. Me gustaría que él, que ella. Entonces, vamos a revisar esa estructura para que sepan también cómo se llama, cómo luce dentro de una oración. This is what we're going to do. If you see, we were reviewing this one. Quiero ver qué, qué ejemplo de todo. Aquí está. Look. Eso es lo que nos logramos cubrir la sesión pasada. Y así daríamos por concluido este tema. If you see, whenever you use the structure, would like to, to make polite requests, it's whenever you want somebody to help you. Would like to sustituye al verbo want. En lugar de decir, I want you to check the internet connection. Quiero que revises la conexión a internet. Lo hacemos de una manera más amable. Me gustaría que tú revises la conexión a internet. Así es como funciona. And if you see, here we have an example. At the beginning, I have a subject right here. El 
que está haciendo la acción. In this case, it's me. Yo es quien está expresando el resto de la oración. Ah, pero tengo un segundo pronombre en la oración. I have I and you. Miren la segunda oración. I and him. Sentence number three. I and her. Sentence number four. I and them. Así que esa va a ser parte de nuestra sesión de ahora. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo reconocer ese grupo de palabritas en la oración? But before we continue, I'm going to be checking the attendance links. So please don't forget to say here or present. Today is Monday, Monday, September 25th, class number 18. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Teacher, perdí conexión. Alfredo Alcántara, presente. All right, Alfredo, don't worry. Carlos is right there as well. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Okay, Eric, Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Okay, Jacqueline Janet Guevara López. Do you know about Jacqueline? Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia as well. Revisemos, no hay comentarios de las chicas acá. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. All right, excellent. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Excellent. José Ramberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Karina Vigail Pérez García. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Present. Excelente. Kenia Lisette Barrera Hernández. Present, teacher. Excelente. Kerin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Excelente. Lucía Verónica Nerio Martínez. Present teacher. Ok, Lucía. Maximiliano Donay Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. Excelente. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. There we go. Solo. Déjenme ubicar a quienes no respondieron en la primer toma de asistencia. Here we go. It says. Aquí está. Okay, making requests. In this case, by using affirmative statements. As you may remember, we were practicing on how to make requests by making affirmative statements, interrogative statements, and using a different structure, the use of uh, would you mind, would you mind, que es más directa. Decíamos que no hay opción de respuesta más que recibir una affirmative response. Would you mind sending me the report at 7 a.m.? Yes, I'm going to send it tomorrow. And that's it. Affirmative responses. If you see, how do we call them? Esas palabritas que acompañan a la oración. Personal, object, pronouns. En inglés tenemos diferentes tipos de pronombres. Hay una lista grande de pronombres en inglés. 
Tenemos los personal pronouns, aquellos que sustituyen a el nombre del sujeto. En this case, I, you, he, she, it, we, and they. Those are personal pronouns. Y tenemos otro tipo de pronombres llamados object pronouns, personal object pronouns. What do they do? They replace nouns. Tienen la misma función de reemplazar nombres, but in this case, nouns that have an object function. Pero no lo entiendo todavía, teacher. What's that? ¿Quién es un objeto en la oración? It's the person, it's the animal, or it's a thing that receives directly or indirectly the action. A estas palabritas son unos sujetos, en este caso pronombres, que reciben la acción del verbo. I would like. Sujeto. I. ¿Cuál es el verbo en esta oración clase? Sería todo esto, miren. Would like. Me gustaría. Me gustaría que revises la conexión a internet. La acción, revisar la conexión a internet. ¿Quién? ¿Quién va a realizar esa acción? ¿O sobre quién recae esa acción? Sobre you. este sujeto. You. you. Yes. Pongamos uno más simple que lo hemos ocupado en tantos contextos. Cuando decimos I love you. Y se aplica perfectamente ese tema. Sujeto. Verbo. Y tengo otro pronombre. ¿A quién amo? ¿O quién recibe la acción del verbo? Que es el verbo amar. Miren. You. Entonces, este, si es cierto que es un pronombre, pero se le llama object pronoun porque recibe la acción del verbo. Okay. ¿Quién ama? Soy yo. Este es el pronombre personal, pero ¿quién recibe la acción o quién es amado en este caso? Es you. Ese es un objeto. A eso se le llama objeto. Para cuando vean ese, esa estructura, ya sepamos identificar por qué es que puedo tener dos pronombres en una oración. Ambos tienen funciones diferentes. I would like him. Me gustaría que quien, que él, revise la conexión a internet. Pero pongamos ejemplos más simples, más claros probablemente. And let's compare the structure. If you see... We are going to compare the subject pronouns. Lo vamos a comparar con los object pronouns, aquellos que reciben la acción directa o indirecta del verbo. I need help. Necesito ayuda. Aquí no hay ningún sujeto extra en la oración, but in here. Can you help me? Podrías ayudarme. ¿A quién o quién vamos a ¿A quién vamos a ayudar en este caso? ¿Quién recibe la acción? Look. Me. ¿Puedes ayudar? ¿Ayudar a quién? A mí. ¿Can I help you? El verbo ayudar. ¿Quién recibe la acción directa? In this case is you. ¿Ayudar a quién? A ti. ¿Can I help you? Okay. ¿Can you help him? ¿Podrías tú, el verbo ayudar, quién recibe la acción o a quién vamos a ayudar? A él. Can you help him? Lo mismo con el siguiente ejemplo. ¿Podrías ayudarle a quién? A ella. Entonces el verbo directamente tiene una acción sobre ella. Can you help her? Okay. And that's it. So, what are the subject pronouns and what are the object pronouns in English? I. ¿Cuál es el objeto? En este caso, el pronombre que actúa como objeto. For I is... Me. Me. 
That's right. How about the second one for you? You, you. You and you. Ah, in this case, this is not going to change. You are going to write the subject pronoun and the object pronoun in the same way. It's not going to change. He, what is the object pronoun for he? He, him. 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 For she. Her. 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 For it. 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 It's the same for we. You. Listen to the pronunciation. Us. 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 They. Them. 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 Entonces, el único que permanece o se escribe igual, it's this one, you and it. it. Los demás sí cambia de objeto mm. o pronombre como sujeto, cambia la escritura. ¿Ok? I need, por eso es que decíamos, I need you to help me. Y ahí el you no nos parecía raro porque se escribe igual. I need, or I would like, por digamos acá. Me gustaría que tú, el verbo ayudar, ayudar a quién. I would, pongamos la estructura correcta, completa. I would like you to help me. Entonces, me, ya vemos qué significa esa palabra. Ya identificamos que no es un verbo, que no es un adjetivo, sino esto es un pronombre. Esta palabrita es un pronombre. Quien recibe la acción del verbo, por eso se llama object pronoun. ¿Cómo vamos hasta ahorita, clase? ¿Es clear? Do you have questions about this? Revisamos si quieren la estructura en diferente contexto. ¿O is it clear? What is an object? And subject. It's clear. I guess it's clear. It's quite easy, very easy to use, you know. Y lo hacíamos más que todo en eh, forma de aclarar dudas, tal vez. Por si se presenta la estructura, sabemos cómo se llama. All right. In this case, if you see. We didn't finish with this activity. This is one of the last activities from section number four, but because of time, we are not going to complete that activity here during the class. But uh, if you want, you can go check this activity. This is one of the last activities, as I mentioned before, from unit number four. We need to move on to the last uh, two topics from section or unit number four. Nos quedan pendientes dos temas todavía. Ya vimos cómo hacer peticiones. Para hacer qué? Requests. Vamos a agregar una nueva estructura. Ya anteriormente veíamos un modal verb. So in this class, I am going to present Another modal verb, in this case, for polite and formal requests. Tienen la misma eh, intención, hacer solicitudes formales y amables. Okay? Would like, es una de las maneras, agregamos una más, the use of could. Could, ¿de dónde viene? All right, I don't know what happened. But decíamos could. ¿De dónde viene could? ¿Qué significa could? ¿Qué tiempo es? Ya dijimos que es un modal verb. Could. Could, vean acá. Verbo modal en presente sería. Can. Demuestra el que. Can. Habilidad. El poder o no hacer algo. Can you sing? Can you dance? Can you call me? ¿Puedes o no? Muy bien. Entonces la forma, bien, ahí estamos. La forma pasada de can 
Miren. Puedes, el pasado, podrías. Pero ¿por qué utilizas uh -huh. en pasado el auxiliar? Por la redacción. Ya no decimos puedes llamarme, podrías llamarme. Se usa la forma en pasado. Cambia la intención, si yo lo digo en presente y en pasado, porque se convierte en una solicitud. Solicitud más formal, el uso de can en presente, si sí, es para solicitudes, pero más directa. Puede llamarme. Me suena más como obligación, ¿sí? que no tengo opción de hacerlo o no. Could, podrías, ah, si la persona quiere o no, lo va a hacer. Could you, yes or no. Por eso es que vemos este tipo de estructuras. Porque evitamos dar órdenes directas, que suene como una orden. Por eso es que lo modificamos al could en pasado. Will, decíamos que es una forma pasada también. It's the past form of will, would, can, could. Ahí está entonces. No sé si se comprendió, Adilson. Clean, co coach. All right. Clean, yes. very clean. Very clear. Let's move on then. Look, what kind of request? ¿Qué tipo de solicitudes podríamos hacer? Vean este escenario. I have six different activities. For example, in number one, you know, class, I am going to the post office. Voy a ir a la oficina postal. Mm -hmm. Probablemente alguien me dice, could you, could you please buy me some stamps for me? Podrías comprarme o podrías por favor comprar algunas stamps, los sellitos, sellos postales para mí. ¿Sí? Caso contrario es, si yo le digo, can you, hagamos la misma solicitud con el can. Can you buy some stamps for me? ¿Será que la persona tiene elección de comprarlas o no en la segunda? Can you buy some stamps for me? No, right. Es una solicitud bien directa. Hazlo. ¿Sí? Puedes comprarme. O sea, necesita la persona que lo compre. But if in this case I use the modal verb could, it is a very polite way to say, if you want, you can buy them. If you cannot, that's okay. Está bien si no las puedes comprar. Pero la solicitud es, ¿podrías comprarlas por mí? And as you may see, here we have again the expression please. You can say please in the middle of the sentence, in this case, after the verb. O lo podríamos ubicar el please at the end of the sentence. Can you buy some stamps for me, please? Can you please buy some stamps for me? Se deciden donde ubicar el please. In the middle of the sentence or at the end. Clase, I'm going to a clothing store. ¿Qué solicitud podrían hacer? Voy de camino a una clothing store. I'm going to the clothing store. ¿Qué solicitud podrían hacer? ¿Qué? Could you, could you please buy me a t-shirt? All right. For me? I can. Yes, I can. Could you please buy a new t-shirt for me? Class, I'm going to the library. I'm going to the library. ¿Qué se les ocurre? Alguna solicitud. I'm going to the library. By the way... ¿Qué es library? ¿Qué es el meaning of library? ¿Qué es esto? Librería. Creo que sería así. Could uh, you please? Biblioteca. No, library. No, biblioteca. Librería. Biblioteca. Sí. Siempre nos... Ah, siempre ha relacionado como una misma. 
Ajá, lo que pasa es que en español tendemos a adaptarla. Librería, library, entonces, not really. Ahí sí entonces cabe. Sería, librería, entonces sería, sería bookstore. Exactly. Lleva la palabra store, de tienda, puedo comprar. Uh, sí. Library, I cannot. I cannot buy. I just can lend. En la puedo biblioteca prestar. no puedo comprar. Uh -uh, solo prestar. Lend. El verbo lend. Prestar. Lend. Lend books. Entonces sería cool. Si es I'm going to delivery, sería could you please lend a book? Mm -hmm. Can you please lend me? a book for me? Perfecto oración. Y buena reacción. Lend a book for me. Lend. Lend. I'm going to a coffee shop. Aquí creo que sí. Van a surgir muchas solicitudes. Coffee shop. I'm going to a coffee shop. Could you buy American coffee please all right could you buy an american coffee for me quien mas just that just a coffee could you buy a carrot cake for me wow it, it sounds delicious okay what else how do you say pan dulce clase oh algún it's bread postre. sweet bread yeah. sweet bread <laughs> You know, para que tomemos una categoría y no suene tan literal, sweet bread. Pastries. Pastries. Y es como decir repostería. Y incluye aquellos panes salados dulces. Claro, si solo se refieren al pan dulce, pastries. Se entiende también pastries. Or some bread, probably. I'm going to a supermarket class. Necesitan algo. I'm going to the supermarket. Pues sería, could you please buy vegetables for me? All right, vegetables. Okay, what else? Uh, Can you let me a pencil, teacher? Ah, uh, could you lend me a pencil? Okay, yeah, why not? I can't. I'm going to a supermarket. Also, please buy some cookies. I will. I will buy some cookies for you. I'm going to London class next week. Make a request, please. I'm going to London. No requests? Se le diría recuerdos, teacher. How do you say recuerdos? Um, he visto un montón de veces, pero que no me acuerdo. So, U, V, E, N. Souvenir. Yes. Okay, could you please buy some souvenir for me? Some souvenirs, okay. Like what? What kind of souvenir do you want? Souvenir. Uh, llaveros, no sé cómo se dice llaver en inglés. Key. Key. Holder, llave, y, y luego hold. hold, del verbo colgar, holders. Key, hold, key, holder. key holder. Bien literal, colgador de sí, llave. Sí, bien literal, un key holder. ¿Qué más les podría traer? A cup, una taza. Probably a t-shirt, esos son los souvenirs. Probably. Ah, ok. What else? How do you say iman? Piensen en los souvenirs. Imán, ¿quién sabe? Una figurita. Imán no es imán, yo creo que imán se menciona también. Imán, ¿será imán, chicos? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Imán. I don't know, you tell me. Imán. Ajá. Eh, figuritas, me decían. Figuritas, what sí, kind? Como, como cuando uno va, cuando, bueno, no va uno, sino cuando ha ido gente y trae la Estatua de la Libertad o, mm. o la Torre Eiffel, esas cositas. Uh -huh. Ok. But please, do not confuse. Iman, not really. Iman es esto. Magnet. Um, Magnet. Mm -hmm. Por eso no, no siempre eh, se adapta el traductor a palabras individuales. Casi siempre si las ponemos en contexto en oraciones ya hace la adaptación correcta. Okay, that's it. 
Okay, souvenirs. I'm going to London. Could you please take me with you? Lléveme con usted. Could you please take me with you? Llévenme en la maleta, diga. Could you please it's take me inside of your luggage, please? And that's it. So, polite formal request. Veamos la estructura en contexto. If we talk about a conversation, you can easily go scroll down in section number four. Well, unit number four. And then you are going to find a conversation. Revisemos la estructura. Here we go. Students book. This was the conversation from last class. This part is over. Ya la vimos, ¿verdad? Sí, sí la veíamos con ustedes. Ahí está. We were presenting this rain as well. It's over. In this case, this conversation. No, la vamos a dejar para el repaso. This one, not really, not for today. Esto lo hicimos en sí. Lo hicimos, pero de una forma diferente. The complaint form. Cómo hacer una queja. Identificábamos cuál era, hacia qué departamento. Eh, la pregunta, what's the problem? Y cómo saber dar una queja o presentar una situación. Ya lo hicimos eso, but in a different way. Here we go. If you go to page number... 47. There we have a lot of examples by using questions. If you say, if you see here, we have one, two, three, four different examples. Okay. Let's find out about the conversation. Who's calling? Who's making a call? Who's getting the call? Who's picking up? I have Max and Joey in the conversation. Seguimos con la misma tendencia, tech support. Hello, this is Max from tech support. How can I help you? Hi, Max, my name is Joey. I work for Pips. Oh, Pips.com. I guess this is the name of the company. Creo que la compañía se llama así, ¿verdad? Pips.com. Creo que existe, ¿verdad? Have you ever heard about this one? Creo que he escuchado esta compañía before. Let me find out about this one. Pips.com. Oh, it's about candies. Dice que es una compañía de dulces, chocolates, marshmallows. Pips. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joey. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an alti page MX. Sorry. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete, install. And that's it. Okay, class. ¿Cómo van a solucionar el problema? ¿Qué problemas tiene Joey, why is Joe calling? ¿Por qué está llamando? ¿Será que se comprendió la conversation? Why is he calling? What does he need? ¿Qué está reportando Joey? Busquemos aquí en la conversation. Uh, he needs the install the printer. Aquí está la solicitud, miren, en I need help. Set it in. Ah, revisen ese verbo, el verbo set up, set it up. 
¿A qué se refiere? Setting it up. What is this class? Aprendamos nuevos verbos, nuevo vocabulario. To set up something. Setting it up. Porque es como configuración, si no me equivoco. Uh -huh. Sería instalar, not really, eso es install. Entonces, configurar, tal cual dijo, es to set up. Set up. En este caso, el programa. La configuración para que la impresora funcione. To set up. Primera solicitud. ¿Qué le pide que haga? Si se fijan, could you help? ¿A quién quieren que ayuden? Could you Podría help? ¿Podrías ayudar a quién? ¿A él? ¿Podrías ayudarle a ella? No, could Podrías you help? Podrías ayudarme. A mí, ahí es lo que veíamos anteriormente. El que recibe la acción se llama objeto. Could you help me please? Ah, miren, es una solicitud. Formal, claro. ¿Podrías ayudarme? Probablemente Max está ocupado y le dice, ah, ahorita no puedo. Vamos a devolverle la llamada, ¿sí? Por eso es que decimos, could you help me? Could you help me? And that's it. ¿Podrías, sí o no? No problem, Joey. Could you tell me the model? ¿Podrías? ¿Quién? Decirme a mí el modelo. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Revisen este tipo de solicitud. Ya no es con could. ¿Por qué será que la hizo con can? Puedes. Puedes esperar. Un segundo, por favor. ¿Qué piensan? Let me listen to you. Porque creo que no es una opción. Aquí tiene que hacerlo. Tiene que esperar. Uh -huh. No es una opción. O tal vez no es que le está imponiendo. Diciéndole espera. Sino. Eh, es lo que estamos tratando de conseguir. Que espere. ¿sí? No es opcional espere porque voy y reviso qué modelo es. ¿Puedes esperar un segundo, por favor? Sí, yes, I can. And this is a model, right? It's an ulti page MX30. Y aquí empiezan, miren los pasos. First, make sure that the power cord is plugged in. Vocabulario nuevo, clase. What is this? ¿Qué le está queriendo decir? What is the instructions? Si sí, el cable de poder está conectado. Ajá, power cord, power cord. También hace referencia a cualquier dispositivo que se conecta directamente a, al toma corriente, ¿verdad? De power cord. Por ejemplo, if you got a laptop, a computer, a, en, a TV, they all have a power cord. ¿Cómo se llama la acción de conectar? algo ¿Sí? to plug in desconectar sería la acción opuesta to plug off in and off conectar, desconectar quedó claro el verbo plug in y la palabra power cord is it clear Vayan anotándolas. Pero, yes. Este, donde dice make sure, ahí no logro amarrar esas dos unidas. Make es, dice, ok, primero, haz, es que ahí no, no, sí sé qué okay. quiere decir, o sea, sí tengo la idea, pero lo hay bien raro que esté combinada. To esas dos. make sure, ese también es un verbo, claro que es un verbo. To make, acompañado de la palabra sure. Make, que saben que es el verbo hacer, pero acá cambia totalmente. Asegúrate. Make sure that the power cord is plugged in. Asegúrate. Make sure. Asegurarme. 
Entonces, el verbo asegurar de revisar si algo está bien o no. ¿Sí? Ajá, pero es que no me, no me quedaba como claro. Qué raro esa combinación. Pero Ajá, realmente significa sure. otra cosa. Sí, claro. Porque es todo esto. Si dejamos solo el verbo make, ahí sí, hacer algo. Pero make más. La palabra sure, que son ambas, ya que se convierte en un nuevo verbo, asegurarse. To make sure. Pueden googlearlo como verbo. El verbo make más el nombre sure. To make sure. That's it. Y obviamente hay eh, sinónimo. Sinónimo de make sure podría ser el verbo checked. Uh, confirm. Puedes confirmar, puedes chequear. Y ahí sería la palabra, la expresión make sure, to confirm, and to eh, check. Así que eso se referencia. Puedes chequear, asegurarte que está conectado el cable. That's it. ¿Qué otra palabra nos surge, clase? Creo que había una más. Let me see which was it. Second, check that the installation city is in the tray. ¿Qué le está queriendo decir acá? In the tray. Check that the installation city is in the tray. ¿Qué es eso? ¿Qué está queriendo decirle? ¿Cuál es la indicación, clase? What is a tray? Tray. No hay día. Es algo así como no. que esté corriendo o funcionando el disco. No, es que lo que really. pasa es que como... Mm -hmm. Vaya, tray mm. es un lugar de la computadora. Sus ah, computadoras la tienen algo para ubicar el CD. El CD room. To put it in. Sí. Aunque ahora no sé si ya ocupamos todavía ese mecanismo. La no, no, no. bandeja. Hay una bandeja. Bandeja puede ser literal, aquella que me sirve para cargar platos, vasos. Esa es una tray. ¿Se acuerdan de las bandejas para sanitizar los zapatos que las ponían a la entrada de las oficinas? Esa es una tray. Bandeja. Entonces, el Installation CD, si se van a la computadora, ¿dónde ubico el Installation CD? Lo tengo que poner en una tray, en la bandeja del CD. Tray, a eso se le llama tray, that's it. Por eso lo pide, le pide que lo ponga dentro, miren, in, not on, in the tray. That's it. Sí, ya ven, aprendimos un nuevo, una nueva acción y un verbo. Bandeja, that's it. ¿Qué otra palabra nos queda? O que no se comprenda. Because this is idea for you to practice new vocabulary and new expressions. Or is it clear? Is it? Yes, teacher. It's clear, right? How about pronunciation? Because today, yes, I need you to practice. Practice is conversation. Because it's a very nice way to practice the structure before we present the grammar explanation. Muy necesario que practiquemos antes de irnos al detalle de la gramática. If you don't have questions, I'm going to be sending this picture just right away so you can practice with the help of your classmates. Max and Joey's conversation. Here we go. Vaya, enviamos la conversación ahorita. Go and check the WhatsApp. This is what we are going to do right, right now. ¿Dónde está su grupo? Let me see. Where is it? Aquí está. All right, did you get the picture? 
what are we going to do to practice the conversation? I'm going to be listening to you guys. If it's necessary to make corrections in pronunciation, I'm going to be there to help you. Hoy sí, enviamos grupos, no, en pareja, vámonos. Lo más tres en cada grupo para que sea corta la práctica. Speaking practice, here we go class. Read the conversation and practice the pronunciation as many times as you can. Go please. Speaking time. Here we go. Okay, there you go. Go with your classes, please. Si no pueden ingresar a la sala, que es acá, que aquí practicamos. Okay. Teacher, a mí no me sale la, la, la invitación a la sala pequeña. En la sala, ahora vamos a enviar entonces Kenia. A las cinco. Vaya a ser a las cinco. How about now? Did you get the invitation? Sala número cinco. I guess she was not able. Vaya, los demás practiquen o individual. O en parejas acá. Great job, guys. X. Fair. Okay. First, make sure that the power core is um plug Blue. the plugging plugging uh-huh plug ah uh, no plug in uh-huh plug in plugging mm -hmm. plugging all right it is could you tell me what I need to do next please second check that the installation CD is in the tray. And third, once the um, menu, menu mm -hmm. ap appears on the screen, mm -hmm. click on complete install. install. Okay. Vamos de nuevo. Voy al revés. Ajá. Uh -huh. Lo mismo. Okay. Al revés, si quieres. Bueno. bueno. Hello, this is Max from Textpor. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pipscom. Dot com. Dot com. Mm -hmm. um, we... ¿Cómo se pronuncia eso? Receive. We receive the new printer. Uh -huh. And I need help setting. Setting. Setting, set, setting set, up. Setting up. Uh -huh. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an ulti page NX thirty. Okay, first, make sure that the power car is plugging. No, plugging. Plugging. Mm -hmm. All right. It is. Could you tell me what I need to? Do next, please. Second, check that the installation CD is the is in the tray. And third, 
Once the menu appears on the screen, click on complete in cell. Okay, great pronunciation. Maybe Thank just you. a little correction. Plugged. Okay. El verbo ser, ajá, yo lo escuchaba en presente. Plugged. La de plugged in. Plugged in. Ah, ok, a ver. Mm -hmm. Plugged in. Plugged. Como over the plugging. Plugged. Ajá. In. Yeah, it sounds like that. Ok. But the rest of the conversation, I guess I don't have corrections. That's okay, right. teacher. You can keep on practicing. I'm going to give you just a couple of minutes, like two or three more, because I need to listen to your classmates. Okay, thank you. Great. Hello. Yes. Hello, yeah. can I help? Ayuda, chicas, con pronunciation, probably. Si sí, teníamos dudas en... Which one? El plug, plug ever. Sí, plug. Y luego in. Plug. Plug in. Plug in. Plug in. ¿Verdad que se pronuncia once? Where, where is it? Where is that part of the conversation? Yeah, once. once. It means one time. Once. The meaning. Una mm. vez que el menú aparezca. Once. Literal, una vez. Once the menu appears on the screen, click on complete install. Yes. La otra era appears, la que estábamos viendo. Appear, appears. 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 That's okay. Great pronunciation. Appears. appears. Aparece. Yes. Acuérdense que ahí el verbo está redactado porque se refiere a menú. El menú, eso. Eso aparece. It appears. Por eso ocupan appears. Ok. Y esta sería ulti page. Ajá, ulti page. Ulti y luego page, página. Es, es el de model. Es el modelo de la printer. Model. O sea que la U prácticamente se, se hace como OVEA. All tipo. Oh, mm -hmm. oh, sí, okay. Depende de la de dónde vaya. En este caso, como es una U inicial, es como una O. 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 Y así va en medio de la palabra. Ya suena más U. Plot. Por ejemplo, plugged in. Plot. Plot. Bueno, es que la pronunciación es muy variada de las vocales. Y esta receipt sería. Which one? Receipt. Where is it? El segundo see. párrafo. We, we re receive ah. es el receipt. Es el verbo receive en pasado. Received. In received. received. We received. We Can received. Printing. Printing or printing. Uh, printer. 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 Received. Wow, it sounds. But if you want, I can I can listen to you guys. Los escucho y los corrijo si es necesario. Go, please. Por lo menos una vez. Go ahead. Hello. This is my Max from Teach Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received the new print printer. And I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold a second, please? Oh, it's a Ultipay MX30. Uh -huh. Okay. First, make sure, sure that the power core is plugged in plugged in mm -hmm. all right it is can you tell me what i need to do next please 
second chip that the installation CD is in the tray and um, tier once the menu appears on the screen clip on complete ins um, instant okay okay click on complete install perfect i like it i like the pronunciation great job pueden volver a la sala principal okay. ya llegamos por ahí excelente bueno Let me check. Can you hold on a second, please? Who is a multi page MX series? Sorry. Okay, first, make sure that the power card is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do to next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. Excellent, excellent, chicos. Yeah, I was listening to uh, you. It was great. Thank you. Yeah. Uh, Questions in pronunciation, probably, or meaning? Yes. yes. Which one? Pips. Ah, that is the name, of the, the name of no. the company. No, este, queríamos saber si se, si se pronunciaba pips.com, yes. ¿verdad? Pips, pues, sí. That, that com, punto com, that com, yes. Pips.com. Ah, okay. Mm -hmm. okay. And, and it's Ultipage, ¿es así? Ultipage. Ultipage. MX. MX. Okay, MX. Very. Okay. Y en plug in, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? Plug in. Plug in. No. Ajá, the verb in the present, plug. Presente, plug. Ajá. Pero en pasado, agregamos una D al final. Plug. plug la D. Ah. Plug. Pero como se une con el in, plug in. Plug in. Plug in. Y, y en este caso, en, cuando dice Joe, en el primer párrafo de Joe, dice, eh, and I need help setting it up. Así, setting it up. Yes, setting it up. Setting ah, okay. it up. Up, ok. Ok. To set Let's up. See. Bien, ahí está. Y si se fijan, okay. el verbo set cambia a setting con doble T. Mm -hmm. ¿no? Ahí sí, ocupamos las reglas clip. que ya aprendimos. Setting. Mm -hmm. Setting it up. Bien. Ok. If you're done, okay. you can come back to the main room. Me queda escuchar a una, una sala. Vamos. No, okay. Dos salas. Go, please. Okay. So who can I you I help you? Hi Max, my name is Joe. I work for First Com. We received the new printer and I need help setting it up. Can you help me please? No problem, John. Can you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a Ultipay MX30. Okay, first. Make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Can you tell me what a new what I need to do next, please? Second check that the installation CD is in the tray and third once the menu offers menu. see menu for appears. Favor. Menu appears. Uh -huh. Menu appears. Mm -hmm. One the screen click on complete style. Complete ah, tengo, style. tengo, tengo una duda en la pronunciación, por ejemplo, de try. Ajá, tray, tray. Tray. Right? If you want, I can show you. Ahorita les muestro la conversation. Para que veamos cuáles son. Go class. Esa es la idea de corregir. 
y que se sientan seguros con la pronunciación. Which one? Dijeron tray, ¿verdad? Tray. Aquí vamos, tray. Tray. ¿Qué otra? Any other? Y, y la que sigue después, and three. Uh, ah, three. ok, sí. Este es un número ordinal, tercero. Third. Ah, ok, sweet. Third. Third. Sí, porque anteriormente me dijeron primero, aquí está first. Ah, ok. El segundo está second. por acá, second. Y este es tercero. And third. And third. Ah, ok. Uh -huh. Third. Ya ve que todo, todo okay. ocupamos lo que hemos aprendido. Se thank va you, a mezclar. ¿Qué más, chicos? Y eh, en la parte de arriba donde dice yo, eh, receive, we receive, ¿así? ¿Está bien? Ah, es, receive. Ajá, pero es que si decimos receive, lo estamos dejando en, en presente. En presente. Y es hacemos correcto. que hacer sonar en pasado. Received. Hay una D que suena. Received. 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 Parece Received. que. Received. Y así es en pasado. We received. The new print. Y acá puede ser uh -huh. printer, printer, dicen algunos. Ambas yeah. son correctas. Printer, printer. Uh -huh. printer. And I need help setting it up. Miren, acá hay un yeah. verbo con yeah. ing. Ya aprendimos por qué es que le agregamos otra T. Si el verbo yeah. es set. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto las reglas anteriores? Yes. Setting it up. Setting it up. It up. up. Setting it up. Bien, si ya terminaron la up. práctica, you can come back to the main room. Creo que ya escuché a todos. No, a mí sí me falta Leslie y Carlos. Vayan a la sala principal y volvemos. Great job. Ok. Click on complete stuff. Ok. Did you finish? Empiezo yo. Ah, oh, ok. Bien, perfecto. Lo voy a escuchar a ustedes. Vamos. Okay. Go okay. Hello, this is Mac from Teach Board. How can I help you? Hi, Mac. My name is Joe. I work for Pete. I work for Pete.com. Mm -hmm. We received a new printer and I need help sitting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an ulti page in X City. Okay, first, make sure that the power cord is plugging. All right, this. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check, check that the installation CD in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. All right. My corrections. What was that again? This one? It's support. Tech. It's, it's, tech. Uh, tech. tech support. Tech. 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 Y esta escuché setting, setting, setting up. up. Pero acuérdense que estamos dejando a un lado el sujeto, no, setting, uh, setting it up. up. Yes. Porque el it sustituye a la palabra printer. Setting it up. O sea, es un verbo que se. Eh, we split, lo separamos y en medio pusimos al sujeto. Son de esos verbos que podemos. Eh, modificarlos así setting it up y la setting otra, it up setting it up mm -hmm. que otra, que otra escuché I don't really remember is your pronunciation the plugging ah the same right plug it's in the present form plugged there's a D sound at the end plugged and Plug. then you say in plugged hay una D Logged in, the same Logged. as received, Logged received, in. received, una D. Received. es como un golpe, la D suena D, received, okay. logged, 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 in. 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 Great pronunciation, it's, installation CD. It's installation once CD. the menu. Once the menu. 
once yeah. the menu. Menu? The menu. Menu, yeah. This is menu. 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 Once the menu. Once the menu appears. Appears. Tercera persona. Appears. Ya ven, todo lo ocupamos. Incluso aquí, esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Ordinal numbers. Aquí se aplica en otro contexto. Primero, segundo, sí. tercero. Sí. Ah, ya lo vimos. ¿Qué otra cosa vimos de acá? Estaba revisando la conversation. El uso del ING. Look. Setting. El verbo. Es el verbo set. Yes. Pero con el ING se convierte en setting. Aquí ya entendemos por qué es que le agrego doble T. Me acuerdo de las reglas. Es un verbo corto, consonante, vocal consonante, serenidad. Es interesante analizar, ya imagínense la conversación en un contexto diferente. Amazing. Let's go back to the main room. Buena pronunciación, chicos. Let's go back. Okay. ¿Dónde está Flores? Ultipage, dice. Ultipage. Ultipage. Ah, ok. <laughs> Gracias. Okay, we're back. Okay. Hemos regresado. You know, yeah. I took my time to listen to you guys. I guess I had the chance to listen to almost all of you. You're doing a great job in pronunciation. Okay, let's move on. No more conversation. Bueno, a menos que haya una pregunta de la conversation. Questions about the conversation, pronunciation, or probably the meaning of any word. Teacher, the pronunciation, the word, lugar. Ah, okay, That, that's a verb, es un verbo, es el verbo plug. Lugar. Plug. Plug. Presente es plug. plug. Y en pasado sería plugged. Plugged plug. in. Mía. Plug. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Mm -hmm. plugged in. In, muy bien. Plugged in. in. Plugged in. Bien. Ok, thank you. You're welcome. What else, class? ¿Qué más nos ocurre? ¿No más pronunciaciones? Va, estamos bien. ¿Qué dijimos con el uso de could? Could, it's whenever we want to mate. Number one, formal. And polite requests. Formal and polite requests. La formalidad, cuando vamos a hacer una solicitud, es muy importante. If you see, after the conversation that we were practicing, here we have the last page. Miren la última página. No es que sea el último tema, no, nos faltan dos. But one of the last pages, it says, how to use could for polite, amable, and formal requests. If you see, aquí vemos que el verbo modal could is used for polite and formal requests. But how are we going to make a request? Acuérdense que como es una solicitud, no, es una orden directa, es una solicitud. Pregunto si se puede o no. That's why we are going to be making interrogative statements. So it means that you're going to have the modal verb at the beginning plus the subject, the verb in the base form, and most of the time you're going to have a complement in this case. One of the complements is going to be with the expression, please, at the end. ¿Se acuerdan que please lo podíamos ocupar también en medio de la oración? But in this case, if you take a look at the examples in number one and two, we have the expression, please, at the end. Please siempre va después de una coma. A menos que vaya en medio de la oración. But if we have the expression, please, at the end of the sentence, remember you're going to place a comma before that expression. 
Could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? And that's it. Solicitudes formales. ¿Qué si hacemos más solicitudes formales? In this case, by presenting a situation, in this case, a problem, and by asking somebody or someone to do something for us. Te voy a presentar 10 situaciones diferentes. And you are going to make number one a formal and a polite request. Pongámonos en esta situación. Revisemos hacia quién va dirigida la solicitud y hacemos una solicitud de, en este caso, con el uso del modal can, could, in the past form. What's the problem? Podría preguntarme a alguien. Hey, you know what's the problem? Number one. ¿Quién lee la número uno? Go ahead, please. Read number one. So you can practice your English as well. The application doesn't process the information. Okay, the application doesn't process the information. ¿Sí? ¿Cuál sería la solicitud y hace quién? The application doesn't follow the information. Doesn't process in this case. ¿Qué quiere decir esa solicitud? What is it saying? La aplicación no procesa la información. No procesa. ¿Qué tipo de... ¿Les ha pasado eso? Las sí, con la del banco. del banco. Ah, probably, <risa> right. No me cayó el pago, dice nada. Esa es otra cosa. <risa> Doesn't process the information. The app. The app. ¿A quién le pedirían que lo revise o que lo instale nuevamente y que les ayude en el proceso? Who? Acuérdense que estamos haciendo solicitudes. Who, who would you call? Support. IT. Ah, tech support. What is the request? Mm -hmm. Can you please... Could you please? Okay. ¿Qué se nos ocurre? Redactemos. Hagamos esto. De esta forma. Ah, could you please? Could you please? Pregúntenle a Tech Support que les ayuden algo. Acuérdense, ahora solo estamos consultando si sí o no se puede llevar a cabo mi solicitud. Si alguien puede o no hacerlo. No es el uso de I would like you to. Me gustaría que. Ahí es una expresión o una solicitud más directa. Aquí consultamos si la persona puede o no. Could you please? Go class. Could yes. you please receive the information or the application? Receive. No, 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 perdón. El, el verbo que busco es el de revisar, de, de ah. escanear. Ajá. Ayudémonos, clase. Could you please? Could you please check? How about the verb check? Could you please check? Chequear el qué? The application? Yeah. The system or if the app is running properly. Si está funcionando correctamente. If the app is running properly. So could you please vean el verbo en presente. Check. Y ahí pudiera ser, could you please check my information about the process yeah of course that's a great compliment okay could you please check my info about the process yes could you please i don't know hay tanta forma de solucionar esto i need to set up the new printer lo acabamos de ver necesitamos recordarlo i need to set up the new printer vamos 
haga la solicitud. Que decía la conversación sobre ese tema. Could you please go back to the conversation? Look for that, please. What is the request? They need the model. Uh... Can you can you help uh -huh. me, please? Ah, uh, but in this case, can you help me? Hmm. How about using could instead of can? Could you please install? The printer. Oh, my new printer. Ah, oh. but we don't install the printer. No instalamos la impresora. ¿Qué instalamos? La tinta. Mm -hmm. Not really. Instalar es como instalar un programa, ¿verdad? Yeah. Sí. Instalar. Instalar. Sería como printer. aplicar. ¿O qué verbo quieren usar? No sé qué verbo tratan de ocupar. Instalar es instalar. Yes. No de ubicar o no sé. Es que en español instalar para nosotros es, es bien diversa, ¿verdad? La, el significado. Instalar un programa, instalar algo literal. Posicionarlo sobre la pared probablemente. Armar, instalar. But could you please install what? A program? But take a look at this one. I need to set up. Set up. This is what setting I'm asking. Up, uh, setting it up. Uh -huh. Quiero instalar, quiero hacerla que funcione. Could you please install what? Go and check the conversation. ¿Qué decía la conversación? Necesito que la impresora, una impresora nueva. Not really. We have a new, a new printer. I just need to set it up. Una nueva impresión. Configurarla. Set it up. Set it, it up in the printer. Entonces, ¿qué solicitan ustedes? Eso es lo que necesito obtener al final. To set up my printer. ¿Cuál es la solicitud entonces? Si no es install. How about if we ask to set it up? Creo que es configurar, que o sea, necesito, quisiera que me configuraras mi impresora. Creo. Configurar a Abarca, creo que muchas cosas, ¿verdad? Maybe, con you please check? Ideas, please. That installation. Ok, check. Ajá. CD is right. If the installation CD. Right. CD is in the tray. Okay. It could be. It could be a, a possibility to express that. We are working together because my boss wants to receive the monthly report tomorrow at 7. But my co-worker, he hasn't send his part of the report. Imagine. En conjunto con mi compañero de trabajo necesitamos enviar el reporte mensual para mañana. Pídale a su compañero de una manera amable que le envíe la parte del reporte de él. Go class. Could you, please, could you send me you. the report <laughs> Please. Could you send me? Uh -huh. me. The report. Or probably your part. Su parte, ¿verdad? Your part. Uh -huh. La parte de tu reporte. Of the report. Uh -huh. report. 
Le decimos please. Yes. Please. Yes. Ser amable. Please. Sí. Y miren, lo puse al final. Plus noise, please. Ok. Son bien bondadosos, son bien amables para pedir. Could you please? Could you send me? Ah, caso contrario, si le decimos, can you send me the part of the report? Can you? Hazlo. Uh -huh. Es diferente a pedirle, podrías enviar. I don't have time to finish the report. Regrésenle al compañero que no envió su parte a tiempo. Pídenle algo. No tengo tiempo para finalizar el reporte. ¿Qué le pedirían entonces a él? What would you ask him or her, probably? Could, could you um, help me to finish the report, please? Oh, I like that. Could you, verbo en forma base, help me to finish the report? In my case, I would say, could you, yo lo dejaría hasta acá, could you finish the report? Que lo haga ir, ¿verdad? Termine el reporte. Could you finish the report? Or could you please finish the report? I like it. I don't have money, class. I don't have money. Make a request. Me too. Yeah. Could you call you call you Call you lend ah, call you me me money please oh. or some oh. or some or si sí, dejémosle money o dejémosle solo some please ya ven porque si sí, estamos haciendo una solicitud tiene que ser formal, ¿verdad? A menos de que se tenga confianza con la persona. Can you lend me some money? Presta. Pero el could es cuando existe la posibilidad que me digan que no. Could you lend me some money, please? And you can receive this response. I'm so sorry, I don't have money with me today. Could you lend me? Existe probabilidad que me digan que no o que sí. El can es más directo. The iron is not set in in the system. No aparece en la lista de los ítems. No sé, podría ser alguna venta o podría ser algo que no aparece en el inventario del sistema. The iron is not set in the system. It's not set in the system. No aparece en el sistema. Reportémosle a Tech Support que agregue algún producto a el sistema. How would you ask for that? Could you? Look at the idea that we have right here. It's very similar. Here we have the verb set, and then we have in the system. Could you make the question, please? Could you help me? Okay, I like that one. You're not being specific. Pero qué pasa si lo dejamos hacia ahí? Could you help? Se queda inconclusa como la solicitud, ¿verdad? Could you help me? Could you help me to to add? Uh -huh. or set the item in the system? Very specific. No hay donde confundirse. ¿Cuál es la solicitud? Could you help me to set the item in the system? And that's it. What else? ¿Qué más ven por ahí? La number seven. The, there is paper stuck in the printer. There is paper stuck in the printer. Y 
llamen a Tech Support y podrías, ¿qué pedirían? The paper is stuck in the printer. What would you ask? Por eso también, could you help me to check the printer? Okay, could you help me to check the printer? Or could you take the stuck paper in the printer out? Take it out. Sácalo. Or could you help me, please? Y también se entiende. Muchas veces si dejamos hasta ahí la expresión, ayúdame. Could you help me, please? Creo que se entiende cuál es el contexto que estamos viviendo. That's it. So let's leave it like this. Could you help me? Para que vean que podemos redactarlo también más informal. My tablet screen is frozen. Me han prestado una tablet que la debo de usar en el campo, en las supervisiones probablemente. But you know the screen is frozen. How would you ask tech support to help you out with that issue? Make the request, please. To you. What do we need people check. to do? To check, probably? Yeah. Could you check, check. me? The check. computer? Could you check? Okay. Could you check? Well, in this case, it's not the computer. Tablet. Check the tablet. Please. Okay, let's leave it like that. Could you check the tablet, please? I like it. I have no internet connection. I have no internet connection. Could you? Vamos, piensen. ¿Qué pediríamos? Could you? Could you, could you prepare the internet connection? Voy a poner check. Okay, instead of writing checked, would you repair? Or we can say the perfect fix the internet connection fix. Muy bien, reparar. There is a funny noise in the CPU. Esta la veíamos el viernes, on Thursday and Friday. There is a funny noise in the CPU. I would like you to come and check it. Could you please come? Agreguen un complemento. Could you please? Do we use the verb check? Yes. Check. Yeah, right. I guess this this is a great verb. Could you please check it? And that's it. There we have a lot of examples on how we are going to make formal and polite requests. Dejo ahí I have mi diapositiva. Yeah, go please. Yes. Here I have one question. Go ahead. What is the ¿Cuál es la diferencia oh, entre fix y repair? Ok, fix, it can be, for example, in this context, I need to go and check something that is not tangible, algo no tangible, que no, no puedo ver, to fix, fix the internet connection. And whenever we say repair, with a verb, you need to go and do something, probably most of the time with your hands, by doing an action, literally an action. Hago una acción literal, reparo, agarro un desarmador, reparo. Voy y reparo, digamos, una computadora, la desarmo, la reparo. Eso es el verbo 
con, eh, dijimos, repair, fix. Puede ser una conexión a internet, no se ve lo que estoy haciendo. Fix. Fix the system. Re revisa o repara el sistema. ¿Lo hago a través de qué? De una computadora. No es algo literal. Any other questions? Ok, gracias. You're welcome. No questions. Hay verbos que se adaptan mejor a un contexto y que son sinónimos también. Ok, that's it. There we go. Creo que de verbos que no habíamos ocupado anteriormente, let me see. No, setting, ya lo habíamos visto. Stock, paper stock. Screen is frozen. Todo esto ya lo vimos, este vocabulario. Creo que ya lo aclaramos anteriormente. Ok. Vale. Vámonos a la última parte. The last part of the practice. Because this is going to be just... I guess the only, the only time in which we are going to cover the usage of could. Because I consider that this is very easy, a very easy structure. No necesitamos dos clases, creo, para esto. Just this one. Okay. So, as you may see, we are going to have a speaking practice all together. But in this case, I can easily use can or could, in order to make requests. Recordamos la diferencia entonces, de can and could. Yes. What is it? Yes. But what's the difference? Aquí lo tienen, miren. Can, solicitudes informales, muy informales. Pero el orden de redacción es el mismo. Could, formal, can't, it's not formal, it's very informal. Yes? Most of the time, si ocupo la estructura can, puede tomarse como una orden. En forma de pregunta, sí, pero es una orden más directa. Can you write these reports, please? Podría, no puedes escribir estos reportes, por favor. No hay opción, o lo hago o lo hago. Can you help me deliver these letters today, please? Ayúdame a repartir estas cartas ahora. Cuando ocupamos el could, es más opcional. Could you write this report, please? Could you deliver these letters today, please? Ah, I'm so sorry, I don't have time. Could you write this report? Not today, I'm about to leave. Tomorrow, I can help you tomorrow. So can and could. That's it. Revisen entonces esta información. What are we going to do? I'm going to pick one of you. You're going to help me out by making a request. Hagamos solicitudes. Here we go. Rosy me aparece de primero. Go ahead, please. Number one is for you. Make a can question. Help me? Like this, can you help me help? Perfect. Remberto and then Carlos. This is for you, Remberto. Make a request, please. Can you give me some water? Can you, okay. Vean el verbo en su forma base. Give. Can you give? ¿A quién le damos esa agua? ¿O quién la va a recibir? Can you give me some water? Great job. Next one, Carlos. Thanks. And then you, Leslie. Get ready. Okay. Um, can you give? Can you give me a drink? Okay. Can you give me a drink? It's all right, very easy. Más directa, más informal. Go, please, Leslie. Can you open the door? Can you open the door? Y podríamos decir, could you open the door? Más formal. Can you open the door? Interesting. There we have it. Jennifer and then Jose Roberto. 
Can you lend me a pencil? All right. Lend. Aquí tenemos el verbo lend. Do you know the meaning of lend? Jennifer in class? Lend. Lend. Um, I forgot. <laughs> I'm sorry. What's the Prestar. meaning? Okay. Prestar. Ah, okay. Prestar. Prestar. Okay, lend. thank lend. you. Alguien tiene algo. Esa persona me lo da. Pero si yo soy el dueño del objeto, ya no es el verbo lend. Es el verbo borrow. Borrow. Lend es cuando yo pido algo de alguien. Can you lend me a pencil? Préstame tu lápiz. Ah, le pertenece a alguien más. Pero si yo voy a prestar mi lápiz en este caso, I'm going to borrow you my pencil. Son dos verbos diferentes, ¿ok? Lend and borrow. Uno es para dar y otro para recibir. Otro para recibir, ambos para prestar. Dar prestado, recibir un préstamo. Okay, lend, thank you. Can you lend me your pencil? That's it. Next one. Number, what number is this? Number six is for you, Jose Roberto. And then get ready, Kenya and Lorena. Can you turn on the radio? Okay, can you turn on? The users are here. Mm -hmm. Can you turn on the radio? ¿Qué piensan de esta? El uso de can. Can you turn on the radio? Enciende la radio. ¿Verdad que es más directa la petición? Yes. Yes, it's a, direct. It's, a, it's a very direct request. It's very formal. Puede ser para alguien de confianza. Amigos. Hey, can you turn on the radio? Enciéndelo. No vamos a ser tan formales. ¿Podrías encender la radio? Not really. Formality. It doesn't matter in this context. Great job. Next one. Number seven. What do you think about this one? Kenya, Kenya, right? This can is for you, you Can you give me that book? All right, can you? Can you give me that book? Podría darme ese libro? Can you give me that book? That's all right, Kenya. Lorini. Oh. 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 Could you help me with my homework? Could you help me? Could you help me? With, with my homework. Okay, okay. With, with my homework. Imagínese si lo hacemos con el uso de can't. Can you help me with my homework? Ayúdeme. Es más directa la solicitud. ¿Podría ayudarme con la tarea? It's, it's a very polite way to, to ask for help. Muy bien. Siguiente. Who's next one? Adilson, go ahead, please. And then Gilberto. Cool. Cool me. Cool me? Okay, not really. Could you me prepare? Could you prepare you dinner? Once again, please, Addison. Could you? Could you? Could you? you. you. Uh -huh. What's the main verb? Prepare. Could you prepare? Uh -huh. My Could dinner. Could you prepare my dinner? Could you prepare me my dinner? How about this one? What do you think, Gilberto? Could you open the window? Could you open the window? There you go. Could you open? ¿Te importaría? También podríamos hacer. Oh, sandwich is not spelled in this way. Aquí hay un error. Next one, class. Eric, can you help us? And then Alfredo, if you're, if you're there. Go ahead, please, Eric. 
you yes buy phone could you have buy a sandwich i mean a sandwich a sandwich me a sandwich me not really buy me a buy sandwich. me a sandwich Ajá. el verbo es comprar ¿Quién recibe la acción? ¿A quién le vamos a comprar? A mí. So, could you buy me a sandwich? Excellent. Mm -hmm. Number 12. What do you think about this one, Valeria? Cool. Or no, I said Alfredo, I guess, right? Valeria and then Alfredo. Make, this, make an interrogative statement. Will you tell me the time? Oh, very formal way to ask for the time. Could you tell me the time? En lugar de decir what time is it? Mucho más formal. Could you tell me the time? Could you tell me the time? Great job. Alfredo, what do you think about number 13? It's another interrogative statement. Um, can you? All right. Can you buy me a present? Can you buy me a present? Wow. Excellent. ¿Qué piensan de esta? Can you buy me a present? Cómprame un regalo. Excelente. Cómprame, Excelente. Cómprame un regalo. No podría, no. Cómprame. Vota por el presidente. Ah, no, no, no es eso. Eh. Cómprame un regalo. Wow, interesting. I really like this one. Cómprame un regalo. Hay cosas que se necesitan decir más directamente. Hay otras que podríamos negociar. Could you buy me a present now? Can you buy me a present? What do you think about this one? Maximiliano, go ahead, please, with number 14. I like mm, this could, one. Uh -huh, good. Could you? Could you? Could you? Me? Could you? We need a verb. Could, could you cook? Uh -huh, could you cook? Cook. Uh, me? Yes. Cake. Could you cook? me a cake that's all right could you cook me a cake and this one mm, leslie go ahead please. or carlos you were ready to participate Hi. Leslie, okay. carlos, can yes. you answer the phone oh, can you can you answer the phone, the phone? all right I have two two extra ones. Leslie, go ahead with this one. Great job, Carlos. Leslie, go ahead. Could you lend me your tablet? Okay. Could you lend? Ya vieron acá el verbo lend. Lend me. Préstame. Préstame tu tu tablet. Lend me your tablet. And the last one. Make the request, please. Can you eat you my eat lunch? How about this one? Can you eat my lunch? Wow. ¿Quién me diría eso? Can you eat my lunch? ¿Podrías comerte mi almuerzo? What an interesting proposal, right? My Questions friend. about this? What yes. 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 <laughs> <laughs> no, it's solo otro tipo de solicitud, ¿verdad? Can you finish? My work termina algo para mí, but not eat my lunch. That's quite interesting. Guys, if you go to the platform, there you're going to find some similar exercises about the usage of would and could. Let me take you to the platform. What section is it? Section number 4. We are about to finish, remember. 
sección 3 ya, ya la hemos desarrollado. Estaba revisando que muchos, bueno, la semana pasada revisaba, les hace falta el midterm exam. Se han quedado hasta la 3, pero hace falta el midterm exam. Ok, section number 4. If you see in here, you have homework number 16. Ya podemos solucionarla, completarla fácilmente. Ya la vamos a revisar esta tal vez ahora. Number 17. Ya vimos la estructura. Sí, number 18. Acabamos de verla. For today, porque mañana nos hace falta tocar esta, esta estructura. Can. Vamos a desarrollar para finalizar la clase number 16 and 17. No hay excusas para no tener la 16 y 17 completa. Mike Hernández, IT Department. What's the best complement? Mike Hernández, IT Department. Está respondiendo una llamada. I don't work Hello. here. This is Maria from Accounting. Okay, nice to meet you too. What's that? Hello, this is Maria from Accounting. Yes. This one? Okay. I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problem. What's the problem? Okay, va muy bien la conversación. What's the problem? Look at this one. It's another question. How can I help you? How can I help you? The first option. First, I'd okay. like to report a problem with my computer. I'd like to report a problem with my computer. I don't need your help. What's that? Thank you. Vean esa estructura. ¿Será que podemos redactar la misma pregunta usando could? How could I help you? O pierde el sentido de la, de la solicitud. Para mí pierde el sentido porque no, no es tan directo. ¿Cómo podría ayudarte? How could I help you? Sí se puede. Pero el can, como dijimos, es no, no más directo. directo y tengo la intención de ayudar. How can I help you? How could I help you? ¿Cómo podría ayudarte? Y me dice venga y repare esto tal vez no, no soy experta en él en lo que me está pidiendo hacer entonces no no lo voy a poder ayudar but how can I help you me estoy como comprometiendo de que pueda o no hacerlo voy a ayudar number four if you see here we have a very similar situation what seems to be the problem Mr. Campos What seems to be the problem? My computer doesn't mm. turn. My computer doesn't turn on. My computer doesn't turn on. That's it. ¿Cuál era un sinónimo para la palabra problem? ¿Quién se acuerda? Who can remember? Synonyms for problem. Issues. Issues. Issue. Issue. So what's the problem, Mr. Campos? What's the issue? I have a headache, my computer doesn't turn on. Issue, podemos también ocuparlo para problemas de salud. O matter, what's the matter? ¿Cuál es la situación? What's the matter? I have a headache. Problem, no es literal problema, sino problemas con alguien. Estoy disgustado, ese es un problema, not really. Problem, en este caso es una situación. It's a good reason to call tech support. ¿Por qué llamaríamos a tech support? Because of my car, because of the toilet paper, or because of a funny noise in the CPU. Funny noise in the CPU. Yeah, right. This is not for this context. This is the only one. Let me see how much we got. Estuvo muy fácil esta. Last one. Vamos, vamos. Ya casi nos queda poco tiempo. If you see, the last one, it's going to be 17. 
Choose the correct structure. Revisen detenidamente la estructura. Subject. Después del sujeto, we have the auxiliary verb. In this case, a modal verb. Like to, seguido de, ¿será que podemos tener un gerundio, un ing form? No. Why not? Because we have part of the infinitive form. Esa es una forma yes. infinitiva. In this case, no the verb is not going to change. Para que recuerden la misma explicación para las demás. She would like to drink coffee. This is the only one. La única que se da. Yes. About number two. I would like to report a problem. I like to report a problem. No. Oh, me gusta reportar problemas o un problema. I would like to report a problem. What's the difference between number one and number three? Or is it the same? The same. Mismo? Fíjense que acá estábamos viendo E parte. I like to report a problem no nos aplica para nada. Sino el uso de words y tenemos la forma corta. I like to report. Yes, I like. Acá? So which is the correct one? I like to report a problem. I like to. Number three, they would like to join it. They would like to. This is the same. How about this one? Join us. Which is the correct one? Number one, number two or three. La diferencia es. El verbo, el verbo en su forma infinitiva. They would join. Like to join. Le hace falta el to. They yes. would like to join. Ah, suena muy bien. They would like to join. I don't join know what us. the meaning of that verb or if it is a verb. Yes. Make the question, please. In this case, it's a request. The first. The first would word. you like to go? It's different as if I say, do you like go? Incluso está incompleta. Do you like to go? It could be a better way. And this no. one, would. Just no, the it's the first one. La pronunciación es la misma. Would and would. <laughs> but not really. How about number five? They would like to speak to the supervisor. They would like to speak in to the supervisor. They would like to speak to the supervisor. Which one would you pick? First one, second one, or third one? The third one. They, okay. they would like, they to, would speak. like to speak. This is the different. To yes. speak. Two. Ahí está. Vale. Vamos a ir pausando para ir ya finalizando la sesión de este día. Questions. ¿Qué hemos visto ahora? Vamos a resumir todo. Questions about the topics from today's class. Los escucho. They use called you. Ajá, el uso de called you. The difference in call and can. Call sí. is a formal and can is informal. It's informal, yes. What can you remember about the object? pronouns. Can you give me some examples about the object pronouns? Can you help me? Can you help me? Perfect. Can you help me? What is an object? Or me? Who? Me is an object. In this case, him, him it's the person Her. who receives Receives the action of the verb. Es quien recibe la acción del verbo. Ese, con solo que ustedes se pregunten. ¿Quién? 
Identifiquen el verbo. Quien recibe esa acción. Ese es el object. That's going to be the object. Ok. Great job, class. Si no hay preguntas, vamos a revisar la asistencia nuevamente. Me faltaban muchos al inicio. Alfredo Rigoberto Alcantara. Presenme. Ok. Carlos Roberto Regalado Romero. Presente, Chávez. Excelente. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Ok. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Ok. Jacqueline Jenner Quevara López. Jacqueline Janet. Janis Olivia Ayala Pérez. Not here, Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Ok. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Ok. José Remberto Calderón Pacheco. Yes, here. Excelente. José Roberto Revelo Calderón. Present, teacher. Excelente. Karina Abigail Pérez García. Karina Abigail. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excelente. Kenia Lizette Barrera Hernández. Present, teacher. Okay. Kenia. Kering Alexis Escobar Cruz. <laughs> Not here. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present, teacher. Okay, Leslie is in there. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Ok, Lucía. Maximiliano Donay Flores Escobar. Present teacher. Ok. Eh, Nubia Esmeralda Jordan Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Muy bien. Uh, Tatiana Carolina Celaya Pineda. Tatiana Carolina Celaya Pineda. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Ok, los mencioné a todos. ¿Alguien que se haya quedado? Not really, right? Vale, les motivo. Vayan a la plataforma. Completen la sección número 4 hasta donde alcancemos. Solo nos queda el uso del can't. Y luego el repaso general que sería la última clase. Thank you so much for coming tonight. We are going to continue tomorrow. Bye bye class. Okay, Good night. Bye. Take, Take care. care. Bye. See you bye. tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Take care. Bye bye.